οικογένεια. Ο καθένας μας έχει μια οικογένεια και αυτή είναι η δική μου οικογένεια. Θα είμαστε όλοι τόσο ευτυχισμένοι απόψε. Είναι τα γενέθλια της γυναίκας μου, της Μαργαρίτας. Ο αδελφός μου ο Θόδωρος ή αλλιώς η σκιά μου. Και αυτοί είναι οι τέσσερις, οι τέσσερις γη μου, οι τέσσερις εποχές μου, τα τέσσερα αγόρια μου που έγιναν τέσσερις άντρες. Να σκορπίσεις τις νόσεις στο φως και όλοι να λένε να μοιάσω Μεγάλωσαν, πόσο πολύ μεγάλωσαν ο Πέτρος, ο Άλκης, ο Βασίλης και ο Άρης. Και πόσο τυχερός είμαι που τους έχω όλους εδώ μαζί μου απόψε. Είμαι ο Γιώργος Ξενόπουλος και απόψε θα περάσω αυτή τη βραδιά με την οικογένειά μου. Ο Πέτρος είναι αυτός που προσπαθεί να μην μου μοιάσει περισσότερο. Δυστυχώς όμως γι' αυτόν μου μοιάζει πολύ. Ο κύριος Πέτρος Ξενόπουλος. Μάλιστα. Είναι η πρώτη σας φορά. Ναι. Μένετε στην Αθήνα, ετών 33. Η σύζυγος. Η σύζυγος ε, δεν έχει έρθει. Δηλαδή, εγώ δεν ήθελα να έρθει μαζί μου. Mm. Έχει κάνει τις εξετάσεις Ναι, ναι, με το δικό της γιατρός στην Αθήνα και είναι μια χαρά. Μάλιστα. Κύριε Ξενόπουλε. Ναι. Πόσο καιρό προσπαθείτε να κάνετε παιδί. Ε, όχι πολύ καιρό. Κληρονομικότητα. Όχι, όχι, τίποτα τέτοιο. Ε, πιο πολύ νομίζω από το άγχος και το στρες είναι όλο αυτό. Mm, είμαι σίγουρη. Θα ήθελα, παρακαλώ, απόλυτη γεμήθεια. Αυτό είναι δεδομένο. Μην το ζητάτε. Ε, ο, ούτε η γυναίκα μου δεν γνωρίζει ότι είμαι εδώ. Φοβίες. Τι φοβίες. Αν υπάρχει κάποια φοβία, κάποιο ψυχογενής παράγοντας, κάτι. Όχι, όχι, φοβίες όχι. Αν εξαιρέσεις με τα αεροπλάνα, που τα τρέμω. Mm -hmm. Εγώ. Θεσσαλονίκη ήρθατε ο δικός? Όχι, με το αεροπλάνο. Μη το κουβεντιάσουμε τώρα. Το θέμα είναι ότι τα κατάφερα. Αυθημερών? Ναι. Θα επιστρέψω μόλις τελειώσω. Στην κυριολεξία. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω όλα τα στοιχεία που χρειάζουν. Τη διαδικασία τη γνωρίζετε. Θα αυτοσχεδιάσω. Μόλις ολοκληρώσετε, με ειδοποιείτε και στέλνω το υλικό για εξέταση. Ωραία. Α, θα ήθελα να με πάρετε μόνο στο κινητό. Είναι πολύ συγκεκριμένο ο λόγο που δεν θέλω κανεί να μάθει ότι είμαι εδώ. Κύριε Ξενόπουλε, ναι. η λειτουργία τη κλινική μα βασίζεται πάνω στην απόλυτη εχεμήθεια. Εντάξει, δεν είναι και κάτι τόσο τρομερό. Και τότε γιατί ήρθατε μέχρι εδώ. Σα είπα, γιατί δεν θέλω κανεί να μάθει ότι είμαι εδώ και ειδικά η γυναίκα μου και επίση γιατί μου έχουν πει ότι είστε καλύτεροι. Είμαστε. Θα τα πούμε σε λίγο. Για όλου την Άσα ήρθα. Ζώα. Άχρηστο, σαν εγκέφαλο λαό, συνηθίων είμαστε. Ύστερα σου λένε ιδιωτικέ εταιρείε. Οι άχρηστοι. Εφτά ώρε με είχαν να περιμένουν. Τα ζώα. Αλλά βέβαια. Μόνο μα πέσει κανένα αεροπλάνο, τότε θα καταλάβουν. Όχι, δηλαδή σε κάνουν και, και ξεπερνά τα ωριά σου. Εγώ ήταν να πετάξω πριν 7 ώρε. Και επειδή λέει δεν γέμισε το αεροπλάνο, ακυρώσανε την πτήση. Το πιστεύετε, 
Και όσοι ερχόμαστε από το εξωτερικό με σύνδεση Αθήνα, θα περιμένετε, λέει, μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη πτήση. Ακού απάντηση. Ακού θράσο από εταιρεία προηγμένη Ευρωπαϊκή χώρα. Έχω αδικό. Δεν μπορώ να σα παρακολουθήσω, συγγνώμη. Είστε ξένο. Όχι Έλληνα είμαι, αλλά έχω ένα θεματάκι, μια φοβία με τα αεροπλάνα και δεν μπορώ να παρακολουθήσω τη λέτε αυτή τη στιγμή. Μη φοβάστε. Δεν θα πέσει. Καταρχήν είναι πολύ ασφαλή εταιρεία. Κατά δεύτερον, δεν θα πεθάνω εγώ από αεροπορικό μου, το έχουν πει. Από την εταιρεία? Στα χαρτιά. Α, ωραία. Τώρα νιώθω πολύ καλύτερα. Αρχίσανε οι διακανονισμοί με τον κύριο επάνω. Ακριβώ. Τα ξεπουλά όλα. Και πιστεύει ότι αυτό θα σε σώσει. Έχω άλλη επιλογή. Έλα, μίλα μου, ώστε να μην το σκέφτεσαι. Για πε. Τι να πω. Εφίδρωση, πανικό, ταχυπανία και έλλειψη αυτοπεποίθηση. Σαν το φίλο μου. Αυτά ακριβώ έπεθε όταν πήγα να του μιλήσω για τη σχέση μα. Α το. Δεν βοηθάει η κουβέντα. Προσπάθησε να σκεφτεί άσχετε εικόνε. Ωραίε. Μουσική. Φέρω στο μυαλό σου μια μουσική. Όχι, παναγιά μου, τώρα αρχίζει. Πάει, 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 πάει. Εσεί γιατί μου σπίγγετε το χέρι. Άκου μια μουσική και λέγε συνεχώ στον εαυτό σου ότι τώρα θα περάσει. Τώρα θα περάσει, τώρα θα περάσει. Τώρα ποιο το φάτε πιο πολύ, εγώ ή εσεί. Κάνει ώρα να ανέβει, ε. Το χέρι σα έχει δώσει περισσότερο από το δικό μου. Μπα, ιδέα σου είναι. Για πε, για πε, πώ σε λένε. Εσεί έχετε ασπρίσει. Τώρα είναι η ώρα, άνθρωποι μου και πληθυντικού. Εδώ απειλείται η ζωή μα. Σωστά, σωστά. Πέτρο με λένε. Εμένα με λένε ζωή. Ωραία, χάρηκα. Κι εγώ. Με τι ασχολείσαι ζωή. Φοιτήτρια. Ωραία. Εσύ. Μάνατζερ σε εταιρεία. Δηλαδή. Senior account manager. Φλόρο δηλαδή. Ναι, σε ρυθμιστική. Υπέροχα. Δεν ξέρει πόσο δεν με νοιάζει αυτή τη στιγμή. Ε, Κυρίε και κύριοι, σα μιλάει ο κυβερνήτη. Δυστυχώ, λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, δεν είναι δυνατή η ασφαλή προσέγγιση μα στο αεροδρόμιο τη Αθήνα. Φυσικά δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Όμω θα αναγκαστούμε Είπε. να επιστρέψουμε στο αεροδρόμιο Μακεδονία τη Θεσσαλονίκη, όπου και θα περιμένουμε για πιθανή βελτίωση του καιρού. Σα ευχαριστώ και ζητούμε συγγνώμη για την πιθανή απορία σα. Έχει καθυστερήσει σαν κυρώσεις πτήσεων, γενικά γίνεται ένας χαμός. Ε, από το να μείνω εδώ του προτιμώ. Βέβαια. Μήκες ένα αυτοκίνητο και λογικά 4-5 ώρες είμαι στο γραφείο. Ναι, εννοείται θα έρθω. Εντάξει, θα σε πάρω όπως πλησιάζω στην Αθήνα. Ναι. Αλλά, γεια. Φεύγεις! Ναι. Ε, σε λίγες ώρες πρέπει να είμαι στην Αθήνα γιατί έχω δουλειά. Εσύ όλα καλά? Σου φαίνομαι για καλά. Θα πάω στο δικό σε, ε. ε ναι. Είσαι πολύ τυχερό. Και εγώ αν οδηγούσα το ίδιο θα έκανα. Εντάξει, λογικά θα περάσει η κακοκαιρία και ίσω αρχίσουν πάλι να φεύγουν οι πτήσει. Μπα, λέω να πάρω το λεωφορείο. Αν χωρέσω, γιατί από ό,τι βλέπει γίνεται χαμό. Όντω. Λοιπόν, χάρηκα. Καλά, συγγνώμη, σε τόσο γαϊδούρη. Γιατί τι είπα. Όχι, τίποτα. Γεια, χάρηκα. Θα είμαι πολύ καλύτερη συνοδηγό από ό,τι συνεπιβάτη στο αεροπλάνο. Και εννοείται πληρώνω τη μισή βενζίνη, αλλά σε δολάρια. Γιατί σε δολάρια? Δεν έχω αρκετά ευρώ πάνω μου, έρχομαι από Αμερική. Εσύ από Αμερική πα Αθήνα μέσω Θεσσαλονίκη. Ε, μέσω Φραγκφούρτη. Αλλά δεν μου είπε κανεί ότι από Φραγκφούρτη σταματάει η Θεσσαλονίκη. Ήταν η πιο φθηνή σύνδεση και η πιο γκαντέμικη. Πέτρο είπαμε. Ζωή. Χάρηκα. Κι εγώ.
Πώς έχει τρελαθεί και κανείς δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Τι να κάνουμε δηλαδή. Πριν λίγο έβρεχε και τώρα είναι καλοκαίρι, δεν απολύσεις. Ε, το έχουμε συνηθίσει. Και σας αρέσει. Το αμάξι αυτό είναι υβριδικό. Ενοικιαζόμενο. Το ξέρεις ότι σύντομα τα αυτοκίνητα θα κινούνται με συνδυασμένο αέριο υδρογόνο. Οικολόγος. Περιβαλλοντολόγος. Σπουδάζω Αμερική. Φέτος παίρνω πτυχίο. Τέσσερα έτη. Καλά δεν ξέρεις ότι είναι το επάγγελμα του μέλλοντος. Όχι. Είναι. Και το μόνο που δεν έχει ανεργία. Στην Ελλάδα βέβαια τα πράγματα είναι κάπως πιο πίσω. Αλλά... Αμερική που... Ναι, Ιόρκη. Για λίγες μέρες ήρθα και θα φύγω πάλι. Σε πειράζει να την αμώσω λίγο τη μουσική γιατί είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Κοίτα τι ωραία χώρα που είναι η Ελλάδα, κοίτα, 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 κοίτα. Αχ. Αντί λέγαμε πιο πολύ. Στο πανεπιστήμιο όλοι με ρωτάνε για αυτήν. Δεν σου λείπει καθόλου. Η μάνα μου και η χώρα μου έχουν φροντίσει με τον τρόπο τους να μην μου λείπουν τόσο. ώστε να καταργηθούν οι εποχές που είναι ό,τι πιο σημαντικό έχουμε. Και όλα είναι θέμα παιδείας και εκπαίδευσης. Εσύ δεν είναι απλό μισό. Το φθινόπωρο. Και δεν προβληματίζεσαι που δεν υπάρχει πια φθινόπωρο. Πως η αποκλειστική χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι η μόνη λύση. Η Ελλάδα για παράδειγμα. Ξέρεις τι μας έχει πει ο καθηγητής μας για την Ελλάδα. Όχι μόνο για μου, τι. Ότι είμαστε η μόνη χώρα που έχει τόσο ήλιο για τόσο πολύ καιρό και δεν την εκμεταλλευόμαστε προς όφελός μας. Γιατί, γιατί υπάρχει άγνοια. Γιατί οι σημερινές οικονομικές πολιτικές ελίτ είναι αυτές που βάζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια στην αλλαγή τρόπου σκέψης. Τον ήλιο μας τον θέλουμε μόνο για τον τουρισμό. Ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε χιλιάδες άλλα πράγματα μέσω αυτού. Η ΔΕΗ ας πούμε. Για τη ΔΕΗ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν ανεπιθύμητο ανταγωνισμό. Άρα υπάρχει λύση, απλά κάποιος δεν τους συμφέρει. Τι να σα... Αχ, τα λατρεύω τα ζώα. Ας έχουμε τα ζώα, τα πάω πολύ καλύτερα από ό,τι με τους ανθρώπους. Γι' αυτό μένεις στην Αμερική. Δεν ζω Αμερική, ζω Νέα Υόρκη, μαζί με άλλες 100 εθνικότητες. Και πίστεψέ με, η ζωή μου είναι πολύ πιο εύκολη εκεί από ότι εδώ. Εξάλλου, πιστεύω ότι κάθε χώρα έχει τα καλά της και τα χάλια της. Και οι όποιες συγκρίσεις είναι άτοπες και παροχημένες επίσης. Έχουν αλλάξει εποχές. Είσαι λίγο συντηρητικός. Ξύπνα, να φτάσαμε. Ζωή. Mm. Ξύπνα. Ξύπνα, δεν φτάσαμε. Ζωή. Έλα, τι έγινε, τι πιάνεις. Mm. Δεν πιάνω τίποτα. Προσπαθώ να σε ξυπνήσω. Φτάσαμε. Ναι, είσαι πολύ ευχάριστη παρέα. Από τις 5 ώρες, τις 2 μιλούσες ασταμάτητα και τις 3 κοιμόσουνε. Mm. Πού είμαστε, ε. Σε ένα υποκατάστημα της εταιρείας που νίκησε το αυτοκίνητο. Λοιπόν, ε, θες να σου φωνάξω ένα ταξί, που μένεις. Νιστάζω. Ναι, εγώ σε αυτό δεν μπορώ να βοηθήσω. Mm. <laughs> σε ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη που ξεράθηκα έτσι τον ύπνο. Εσύ καλά είσαι. Ναι, χαρά. Σε 20 λεπτά πρέπει να είμαι στο γραφείο όμως. Mm. Θα μας αφήνω να κοιμηθούμε λίγο εδώ, είμαι πτώμα. <laughs> Όχ. Η μάνα μου είναι αυτή, μη μιλήσεις. Θα φρικάρει άμα της πω ότι με έφερε ένας άγνωστος. Έλα μαμά. Τσαλάκω το πουκάμισο δεν έχω. Τρία ίδια σου συνέρωσα. Χάλια το κάναμε αυτό. Αφού τα πετάς από εδώ και από εκεί, Γιώργο. Τι θα γίνει με το τσιγάρο. 22 χρόνια δεν τη συνήθισες αυτή την ερώτηση. Έχω να πάρω διαφορετική απάντηση. Δεν θα την πάρεις. Λοιπόν, 
Τα μπουκά μέσα είναι στην τουλάπα. Έχω φιλή. Τι έχεις εσύ σήμερα. Πότε θα σε ξαναδώ. Γιατί θα σου λείψω. Πολύ. Κρίση συναισθηματισμού έχεις πάθει σήμερα αγάπη μου. Έγινε κάτι στο σπίτι. Όχι, απλά θα μου λείψεις. Τι απότομες αγάπης είναι αυτές. Κορίτσι μου. Μεγαλώνει και ψάχνει τρόπου να σκοτώσει το χρόνο του. <laughs> Έλα, βρήκα αυτέ τι παλιέ φωτογραφίε. Έλα, βρήκα. Γίνομαι 60 και θα την γλιτώσει με ένα τριαντάφυλλο. Το δώρο μετά τα μεσάνυχτα. Αύριο είναι τα γενέθλιά σου. Σε ευχαριστώ, είναι πολύ όμορφο. Mm. Εσύ, πώ και γύρισε έτσι νωρί από το γραφείο σου. Ήθελα να περάσουμε το απόγευμα μαζί. Απόγευμα μαζί, ακούω. Με τρομάζει. Θα σου πω, κρέμασε αυτή εκεί στη μέση. Αύριο θα έρθουν όλοι. Ελπίζω, αν το θυμηθούν, γιατί αντε τώρα μην αρχίσω. Να το θυμηθούν. Μεγαλώσανε. Ναι, τα σκασμένα. Ωραίο, δεν το έφτιαξα. Δεν τέλειωσα, θα βάλω κι άλλες, ε. Πιο πρόσφατες φωτογραφίες δεν έχουμε. Όχι, δεν έχουμε. Ελπίζω να βγάλουμε αύριο, αν προλάβουμε. Πάνα κάνω ένα μπανάκι και σκέψου τι θέλεις να κάνουμε μετά. Σοβαρά. Θα μείνει όλη μέρα εδώ. Γιατί. Δεν με θες. Και τι θα κάνουν. Αύριο θα σε έχουν όλοι. Απόψε μόνο εγώ. Κλιμακτήριος. Μεγάλη ιστορία. Μεγαλώσαν. Μωρό μου! Συγγνώμη που άργησα. Είχε πάρα πολύ κίνηση, έπλεξα στην πουλιά και είχα χαλάσει και τόσο σε. Μωρό μου, θα πάθεις κάτι. Σήμερα δεν είναι. Εντάξει, αλλά δεν θα πεθάνουμε κιόλα. Ηρέμησε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει σήμερα και ότι άμα δεν, δεν. Καταρχήν δεν θα το κάνουμε και αγκαρία. Κατά δεύτερο νομίζω ότι εσύ έχεις αγχωθεί περισσότερο και από μένα να κάνουμε παιδί. Γιατί εσύ δεν θες. Πάρα πολύ. Όμως με άγχος και με στρες δεν γίνεται. Ε, εσύ με έχεις αγχώσει ρε αγάπη μου. Όλο μεγαλώνουμε, μεγαλώνουμε και πότε θα κάνουμε παιδί είσαι. Ναι. Αχ, αχ, σιγά, 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 σιγά. Οι φωνές και με ένταση δεν γίνεται σωστή δουλειά. Αι, 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 αι. Έχεις πολύ πίεση. Ναι, η κολομέρα που πέρασε αυτή. Γιατί πήγες σήμερα Θεσσαλονίκη. Ε, αφού το είπε, είχα ραντεύου με πελάτη. Το ότι δίγησα πέντε ώρες με σκότωσα. Και καλά, μόνο σου πήρες ένα αυτοκίνητο και ήρθες. Ναι. Αφού έπρεπε να είμαι σπέντες στο γραφείο, αν δεν έπαιρνα αυτοκίνητο, ακόμα εκεί θα ήμουν. Αου, 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 σιγά. Έρε, Πέτρο, πολύ πίεση. Α, α, μου. Μα. Εμείς στο νερό έχουμε από ηλιακό ή ηλεκτρικό θερμοσύφωνα. Τι λες τώρα, Πέτρο. Ω, τίποτα, ρωτάω. Ξέχνα το. Αι, 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 αι. Α. Να σου πω. Τι. Σου Νομίζω ότι υπόψε... 
Θα κάνω μια πολύ υποκομιτική νύχτα. Πλάκα κάνεις. Έφυγε η ξενή και η κόρη της κάνει πάρτι. Και εμάς γιατί δεν μας έχει καλύσει. Γιατί την έχεις βρήσει αν θυμάσαι καλά. Επίσης είναι 20 χρόνα. Τα 20 χρόνα δεν δουλεύουν δηλαδή. Έλα μωρέ Πέτρο τώρα, μη σε πιάνε τα συντηρητικά σου. Δεν πειράζει. Καλύτερα για μας. Γιατί. Γιατί θα μπορούμε να φωνάζουμε και να βρίζουμε. Mm. Ή και να μην μας ακούει κανένα. Oh. Mm. Μ' αρέσει αυτό. Mm. Απόψε να κάνουμε παιδάκι. <laughs> <laughs> Ο κ. Αστυνόμο μου είναι τρεις ώρα και εγώ αύριο το πρωί έχω ξύπνημα το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Η κόμενη είναι σκυζοφρενής, έχει καλέσει 500 άτομα και χτυπιούνται κάτω σαν τα κατσίκια. Εγώ είμαι υπερβολικός και εσείς αν είναι κάτι τη δουλειά. Σας παρακαλώ, ελάτε εδώ πέρα. Τι σημασία έχει ποιο είναι το όνομά μου, εσείς μπορείτε να έρθετε. Ναι, ναι. Κάπου εδώ πέρα όμω χωρίζουν οι δρόμοι μα, ναι. Όπα, μισό! Το θεωρεί τυχαίο ότι συναντιόμαστε για δεύτερη φορά σήμερα. Ναι, και έχει πει πάρα πολύ. Πώ το είπαμε αυτό που κάνει, manager, accounts, ναι, senior... Είναι η ώρα, αλλά τώρα δεν είναι η ώρα, ό,τι και να λέμε. Όπω oh, oh, είσαι τόσο συντηρητικό όσο και η δουλειά σου, έτσι. Ε. Ναι, και σε λίγε ώρε πρέπει να ξυπνήσω να πάω στη δουλειά μου. Μένω από πάνω και δεν έχω βγει καθόλου. Όπω oh, τι έγινε. Μυρίζει ωραία. Ναι, και εσύ σε λιώμα. Και τα ζωή. Ε, ε. Έχεις κάποιον να σε γυρίσει σπίτι σου? Όχι. Ένα ταξί θα μου καλέσει τουλάχιστον. Αφού με γείωσες, με γείωσες έτσι στεγνά. Συγγνώμη, ένα ταξί... <laughs> Δεν είμαι καλά. Σιγά, 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 σιγά. Έχεις πιει. Έχω πιει και θέλω να κοιμηθώ. Αχ, δεν είμαι καλά. Τι, τι. Καλά. Ζωή. Ζωή, σιγά, σιγά. Ρε παιδιά, αυτή η υποθυμάει. Ρε εσείς. Ρε κάντε κάτι. Ζωή. Ρε κόκαλο είσαι όλα σας.
Πέτρο. Mm. Πέτρο. Mm. Έλα, μωρό μου, ξύπνα. Θα αργήσει το γραφείο. Ε. Yeah. Ε, δεν δε, δε φταίω εγώ. Ε, ήταν μεθυσμένη και, και λιποθύμησε και εγώ δεν ήξερα τι να κάνω και μη λυθείως. Μας έκλεψε. <Κι>, Πέτρο, τι λες. Ξύπνα, παιδί μου. Οχτώ έχει πάει η ώρα. Ε. Έχω αργήσει. Τι όνειρα έβλεπες. Ε. Καλά, εγώ κοιμήθηκα τόσο βαριά εχθές που δεν κατάλαβα τίποτα. Ναι. Αχ, αγάπη μου, έχω χίλιε δουλειέ να κάνω σήμερα. Μην ξέχασε να έρθει να με πάρει από το γραφείο. Έχουμε να πάρουμε και δώρο στη μαμά σου. Άντε, ξύπνα. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. And remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my. Τι, εκεί είπατε θα έρθει η σειρά μου, άργησες. Έλα πες το. Δύο χρόνια παντρεμένος και ακόμα δεν έχουμε κάνει ένα παιδάκι. Είμαι ή όχι στο μυαλό σου. Υποτίθεται ότι δύο άνθρωποι παντρεύονται για να κάνουν οικογένεια. Ακριβώς και όσο περνάνε τα χρόνια χάνεται πολύτιμος χρόνος. Εγώ στην ηλικία σας είχα τέσσερα παιδιά. Ξέρετε τι ανακούφιση είναι αυτό σήμερα. Μεγάλη. Γι' αυτό και εμείς με τη Βίκη αποφασίσαμε. Ναι, θα το πούμε. Ναι. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα παιδάκι. Ωραία, πιστεύω. Μπράβο. Γιατί δεν το αποφασίσαμε. Δεν πρόλαβα. Μπράβο. Ρε μανά, δεν είναι έγκυος ακόμα. Το αποφασίσαμε, ρέμισε. Μπράβο, ρε Για μένα το ίδιο είναι. Ευχαριστούμε. Παιδιά, θα αλλάξει η ζωή σας. Άλλη ψέξει η ζωή σας. Τι βόμβα είναι αυτή η απόψη. Με χαρήκες. Όσο δεν φαντάζεσαι. Παιδιά μου, ήταν το καλύτερο δώρο που μπορούσατε να μου κάνετε. Έλα, έλα, φωτογραφία. 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 Τι είναι αυτό. Θέλω να μην δει κανεί ότι τα πήρε. Μόλι γυρίσει έξω κατευθείαν στην τσάντα σου. Ναι, δε, τι είναι, δεν έχω καταλάβει. Έγραφα. Γιατί, τι έγινε πάλι. Δεν έχω χρόνο να σου εξηγήσω τώρα. Μόλι πα σπίτι, άνοιξε τα και τα λέμε αργότερα. Είναι με τη δουλειά. Ναι. Και θέλω να τα διαβάσει προσεκτικά. Θα έχουμε μπλεξίματα πάλι. Ρε Γιώργο, πε μου. Όχι τώρα. I was at a dance.